Our next lesson for today is Science 8, Quarter 1, Module 5. Colors of Light The module is divided into three lessons, namely Lesson 1, Colors of Light Lesson 2, Hierarchy of Colors Lesson 3, Blending of Colors Objectives After going through this module, you are expected to Number 1, Demonstrate the existence of the color components of visible lights using a prism or diffraction painting. 2. Explain hierarchy of colors in relation to energy. And number 3. Explain that red is the least bent color and violet the most bent color according to their wavelengths and frequencies. Lesson 1. Colors of Light Naisip mo ba kung paano nabuo ang isang marilag na baghari? Bakit nakakita tayo ng mga kamangkaman ang mga kaganapan sa kalangitan tulad ng ulang paglubog ng araw, asun na langit, at mga baghari? Paano pinutukoy ng kalipasan ng pag-aayos ng kulay? Sa araw na ito, susubukan ng hanapin sa pamagitan ng mga simple aktibidad kung paano magbalat ang ilaw itang mabuo ng mga ilaw. Color Light is a kind of energy that can travel through a space in a form of wave. Light from the sun or flashlights looks white but is really a mixture of many colors. The color in white light are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. We highlight here the arrangement of colors of light as radiative when dispersions happen. Ang ilaw ay isang uri ng enerhiya na maaaring maglakbay sa kalawakan sa isang uri ng alon. Ang ilaw mula sa araw o mga flashlights ay mukhang puti, ngunit ito ay talagang isang halo ng maraming mga kulay. Ang mga kulay sa puting ilaw ay pula, kahil, ilaw, bote, asul, indigo, at nila. Nakahighlight ito ang pag-aayos ng mga kulay ng ilaw bilang rojibib kapag nangyari ang pagpapakala. Dispersion is a kind of refraction which provide as colors of light. This phenomenon is observed when light light passes through a prism. A prism is a transparent optical element with flat and polished surfaces that disperse light. Dispersion is isang uri ng refraction na nagbibigay ng mga kulay ng ilaw. Ang phenomenon na ito ay naobserbahan kapag ang puting ilaw ay dumaan sa isang prism. Ang prism ay isang transparent na elemento ng optical na may patag at pinakintab ng mga ibabaw na nagkakalat ng ilaw. Figure 1 White Light Through a Prism Usually, a prism has a triangular base and rectangular sides. Prisms can be made from any transparent materials like glass, plastics, or fluoride. Water in a glass can also act as prism. It also breaks white light into constituent colors namely red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. You can see these colors when you look at a rainbow in our sky. A rainbow is caused by both reflection and refraction of light in water droplets on the Earth's atmosphere. The water droplet serves as tiny prism that refract, reflect and disperse sunlight into the spectrum of light appearing in the sky. Karaniwan ng isang prism ay may isang katsulok na base at hindi at hugis pahiyaba na Mga gilid. Ang prism ay maaring gawin mula sa anumang mga transparent na materyales tulad ng baso, plastic, o fluoride. 
Ang tubig sa isang baso ay maaari rin gawin bilang prism. Pinaghihiwa-hiwala ito ang puting ilaw sa mga kulay katulad ng pula, kahel, dilaw, berde, asul at ila. Maaari mong makita ang mga kulay na ito kapag tinignan mo ang baghari sa langit. Ang isang baghari ay sanhi ng parehong reflection at refraction ng ilaw sa mga patak ng tubig sa impapawid ng daigdig. Ang mga patak ng tubig ay nagsisilbi bilang maliliit na prism na nagre-refract, reflect at nagkalat ng sikat ng araw sa spectrum ng ilaw na lumilitaw sa kalangitan. Lesson 2 Hierarchy of Colors Sa nakaraang aralin natin ang tungkol sa pag-aayos ng mga kulay ng puting ilaw. Ngunit, ano ang pinapakita ng pag-aayos ng mga kulay ng ilaw sa mga tuntuno ng enerhiya? Aling kulay ng ilaw ang may pinakamalaking enerhiya? Sa araling ito, may iugnay mo ang pag-aayos ng mga kulay at ang kaukulang lakas. The frequency of light waves refers to the number of waves that move past a certain point in one second. Frequency is generally measured in hertz, the units of cycles per second. Colors has the frequency ranging from 430 trillion hertz to 750 trillion hertz. Waves can also go beyond and below the frequencies, but they are not visible to the human eye. Ang frequency ng light wave ay tumutukoy sa bilang ng mga alo na bumagalaw nalampas sa isang tiyak na punto sa isang segundo. Ang frequency ay karaniwang sinusukat sa hertz, ang mga unit ng ikot bawat segundo. Ang kulay ay may frequency mula sa 430 trillion hertz hanggang 750 trillion hertz. Ang mga alon ay maaari rin lumampas sa iba ba ng mga frequency na iyon, ngunit hindi nakikita ng mata ng mga tao. Wave frequency is related to energy. The, ener the more energy in the wave, the higher its frequency. The lower the frequency is the less energy in the wave. When it comes to light waves, violet has the highest energy, while red has the lowest energy. Related to energy and frequency is the wavelength or the distance between corresponding points on subsequent waves. You can measure wavelength from peak to peak, throw to throw, or between consecutive corresponding points of waves. Ang frequency ay nauugnay sa lakas ng alon. Ang mas maraming inelia sa alon, mas mataas ang frequency. Ang mas mababa ang frequency ay ang mas kaunting inelia sa alon. Pagdating sa mga light waves, ang lila ay may pinakamataas na enerhiya, habang ang pula ay may pinakamababang enerhiya. Kaugnay sa enerhiya at frequency ay ang haba ng wavelength o ang distansya sa pagitan ng mga kaukulang punto sa kasunod ng mga alon. Maaari mong sukatin ang haba ng wavelength mula sa peak hanggang peak, show hanggang show o sa pagitan ng dalawang magkakasunod na katumpas ng mga punto ng alon. Within the band of visible light, the different wavelengths are perceived by people as different colors. The shortest wavelength is violet and the longest wavelength is red. Sa loob ng banda na nakikita ang ilaw, ang iba't ibang mga haba ng wavelength ay mapapansin ng mga tao bilang iba't ibang kulay. Ang pinakamaikling wavelength ay lila at ang pinakamahabang wavelength ay pula. Lesson 3. Bending of Colors Ang mga baghari ay nilikha tulad ng mga kulay ng ilaw na lumitaw sa nakaraang analit. Pinaghihiwalay ng isang prism ang puting ilaw sa magkakaibang mga kulay ng ilaw. Sa iba't ibang mga refractive indices ng mga kulay ng ilaw, ang pagbend ay magkakaiba din para sa bawat isa sa mga kulay ng ilaw. Sa araling ito, malalaman mo kung aling kulay ang pinaka-nagbend at aling kulay ang nagbend ng kaunti. 
light exhibits the characteristics of a wave. It moves in its maximum speed in vacuum but this speed decreases as it moves along different media. Refraction is the bending of light when it travels from one medium to another. When light crosses the boundary of two media of different optical densities, a change in the speed takes place. The optical density is the measurement of a component's ability to slow the transmission of light. This change in speed is manifested by bending the light ray. A known indicator of the optical density of a material is the index of refraction of the material. Ipinapakita ng ilaw ang mga katangian ng isang alo. Gumagalaw ito sa maximum na bilis nito sa vacuum, ngunit ang bilis na ito ay nababawasan habang gumagalaw ito sa iba't ibang media. Refraction ay ang pagbend ng ilaw kapag naglalakba ito mula sa isang daluyan patungo sa isa pa. Kapag ang ilaw ay tumatawid sa hangganan ng dalawang media ng magkakaibang optical density, nagaganap ang isang pagbabago sa bilis. Ang optical density ay ang pagsukat ng kakayahan ng isang sangkap na pabagalin ang paghahatid ng ilaw. Ang pagbabago sa bilis na ito ay pinapakita ng baluktod na ray. Ang isang kilalang tagapagpaywatid ng density ng isang material ay ang index of refraction of material. The index of refraction of a material is a quantity that compress that compares the speed of light in a material to its speed in a vacuum. Ang index of refraction of a material ay dami na naghahambing sa bilis ng ilaw sa isang material nito sa isang vacuum. Figure 7, Refraction of Light in a Prism In Figure 7, light travels from air to the prism when the light enters the glass, which is denser than air. It slows down and it is bent. You observe that the angle of incidence is greater than the angle of refraction. You can see that the light ray refracts or bends towards the normal. Thus, light bends towards the normal when traveling from a less dense medium to a higher density medium and light bends away from the normal when traveling from denser to less dense medium like when light rays leaves the prism. Sa figure 7, ang ilaw ay naglalakbay mula sa hangin patungo sa prism. Kapag ang ilaw ay pumasok sa baso na kung saan ay mas makapal kaysa sa hangin, ito ay bumagal at bumaluktot. Mapapansin na ang angle of incidence ay may malaki kaysa sa ay mas malaki kaysa sa angle of refraction. Maaari mo makita na ang ilaw na sinag ay refraktibo o baluktot patungo sa normal. Sa gayon, ang ilaw ay nakabaluktot patungo sa normal kapag naglalakbay mula sa isang hindi gaanong siksik na daluyan patungo sa isang mas mataas na density. At ang ilaw ay liko mula sa normal kapag naglalakbay mula sa mas siksik hanggang sa hindi gaanong siksik na daluyan tulad ng pagiliwan ng light rays sa prism. The incoming ray is called the incident ray from medium 1 and the outgoing ray is the refracted ray in medium 2. And the associated angles are the angle of incidence and the angle of refraction. When white light enters a prism, separation into seven different colors is observed. The refractive indices of different colors of light indicate that it travels at different speeds in the prism which accounts for the different degrees of bending. Ang papasok na sinag ay tinatawag na incident ray mula sa medium 1 at ang palabas na sinag ay ang refracted ray sa medium 2. 
at ang magkaugnay na angels ay ang mga angel of incidents at angel of refraction. Kapag ang isang puting ilaw ay pumasok sa isang prison, ang paghihiwalay sa pitong magkakaibang kulay ay sinusunod. Ang refractive indices ng mga iba't ibang kulay sa ilaw ay tumutukoy sa paglalakbay at pilis patungo sa prison kung saan nakabatay ang iba't ibang degree ng pagpabaluktot. In terms of frequency and energy of colors, blue indigo and violet are the ones with the highest frequency and energy. These colors are the ones that are bent the most. At the end of the spectrum, red is the one with the lowest frequency and energy. It is the color that is bent at least and violet is the most bent. Sa frequency at enerhiya ng mga kulay, Asul, indigo, at pila ay may pinakamataas na frequency at energy. Ang mga kulay na ito ay higit na baluktot. Sa pagtatapos ng spectrum, pula ang may pinakamahabang frequency at energy. Ito ang kulay na baluktot at ang lila ay ang pinakabaluktot.